Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa. We give thanks to God. À, mỗi ngày nếu chúng ta biết đếm các ơn phước của Chúa. Every day if we know how to count our blessings. Thì chúng ta sẽ luôn cảm tạ Ngài. Then we will always give thanks to the Lord. Bởi vì uh, Chúa dẫn dắt chúng ta thật là tuyệt vời. Because God leads us very marvelously. À, chúng ta bước vào cuộc sống ngày hôm nay. Um, we have our life today. À, là một thế giới mà có rất nhiều con đường. Um, this world has so many uh, many roads. À, và những con đường đó chằng chịt nhau. And all these uh, roads and streets are intertwined and crossing each other. Và mỗi con đường thì nó dẫn tới mục đích nào đó. And every road leads you to somewhere. À, có những con đường thì nó sẽ uh, gọi là ngõ cục dừng lại. Uh, there will have some uh, street or roads that has dead ends. Uh, và cũng có những cái con đường mà quý vị thấy rằng uh, nó có thể rằng uh, sẽ rất là nguy hiểm. And there will be uh, dangerous roads out there. Cũng có những con đường mà quý vị phải uh, vượt qua nhiều đồi dốc. And there will be roads that you will have to overcome so many hills and obstacles. Và chúng ta là những người phải lựa chọn để đi trên con đường đó. And uh, we have to choose uh, which path to take. Không ai có thể tự hào là cho rằng là mình đã đi hết tất cả những con đường. Uh, no one can boast or brag about uh, that they already crossing so many roads. À, nếu chúng ta dùng hết cả sức lực của mình và thì giờ của mình để chúng ta đi thì chúng ta cũng không thể đi hết. Even if you put forth all your efforts and all your time to uh, try to cross so many roads, you cannot do it. À, có một số người cho rằng là đường nào thì cũng uh, về La Mã hết. Uh, there are those who say uh, all roads will lead to Rome. Nhưng mà câu đó không được uh, áp dụng cho uh, tất cả mỗi con đường. But that verse or that phrase cannot be applied uh, or apply, uh, applied to all roads. À, có những con đường mà khi quý vị đi thì đến cuối cùng quý vị lại không còn đường để đi nữa. Uh, there are roads that when we travel on at the end there's dead ends we cannot continue on. Và có những con đường mà không dẫn chúng ta đến cái đích mà chúng ta mong đợi đâu. And there are roads that will not lead you to the destination that you are expecting. Vì vậy cho nên chúng ta là những lữ khách ở trên trần gian này. And because we are pilgrims on this earth. Và chúng ta phải có một cái sự chọn lựa. And we have to make a choice. Có rất nhiều người trên đời này họ không có một sự chọn lựa nào hết. Uh, there are people on, on this earth they have no choice at all. Lý do là bởi vì trước mắt họ có rất nhiều con đường. Because in front of their eyes there are so many roads. Và họ cứ rong uh, rủi dông dài trong rất nhiều những con đường đó. And they just leisurely walking uh, strolling around cho đến khi mà họ đuối sức mỏi chân rồi thì họ phải dừng lại. And until they are so tired and their legs so weary and they have to stop. Và dĩ nhiên ai trong chúng ta khi đi trên một con đường nào. And of course any one of us when we travel on one or some road. Chúng ta đều nghĩ rằng là đây là cái con đường rất là đúng. We think that this is the right path. Và Kinh Thánh nói rằng là các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt của họ. And the word of God said that all the uh, the roads of man seems to be right in their eyes. Và mỗi người chúng ta đều cứ suy nghĩ rằng là mình là đương đi trên con đường rất là chân lý. And all of us think that we are traveling on the road that is right and and just. Và Kinh Thánh nói rằng là có một con đường mà chúng ta trông dường như rất là chánh đáng. And the Bible said that there a, a, a road that seems right. Nhưng đến cuối cùng có thể trở thành nẻo của sự chết. But in the end it leads to death. Và chính vì vậy cho nên chúng ta hãy hãy sức cẩn thận. And that's the reason why we have to be very careful. Đừng có chờ cho đến khi nào mà chúng ta bị uh, rơi vào trong một vũng sinh lầy. Uh, don't wait until you uh, fall into a, a, a pit or a, a mud pit. Và chúng ta không còn con đường đi lùi nữa. And uh, there's no return you cannot back uh, going back thì lúc đó đã quá muộn với chúng ta rồi. And that will be too late for us. Vì vậy cho nên kinh thánh luôn luôn cho tôi và quý vị biết rằng là chúng ta phải có một sự chọn lựa. And the word of God tells us that we have to make our choice. Và một học giả nói rằng là thế giới này giống như là một cái ngã ba. Uh, one scholar said that this world is like a, a fork in the road. Và cái bản chỉ đường ở tay tại ngã ba đó đã bị rớt xuống đất rồi. And the side post uh, of that fork uh, already fell down. Chúng ta không biết mình phải chọn lựa bên cái lối nào. And we don't know which way to turn. 
nhưng uh, cảm tạ Chúa. But thanks be to God. Chúa Giêsu đã giáng sinh. Jesus was born. Và chính Ngài đã phán rằng ta là con đường. And he himself said that he is the way. Có nghĩa là Ngài chỉ cho chúng ta một con đường phải đi. Uh, it means that he shows us the road or the way that we must travel on. Và có những con đường Chúa bảo chúng ta rằng chớ bước vào. And there are roads or paths that the Lord said do not enter them. Trong uh, châm ngôn đoạn 4. In uh, Proverbs chapter 4. Thì lời của Chúa nói rằng đừng đi vào cái lối của kẻ hung dữ. And the word of God said do not enter the the path of the wicked. Và con đường đừng có đứng trên cái con đường của những người gian ác. And do not stand on the path of the evil. Phải tránh xa. Stay away from them. À, không, và cũng không có đi ngang qua đó nữa. Do not just uh, cross or go nearby it. Hãy đi thẳng và đừng có hướng về nó. And keep going straight. Uh, turn away from that. Tại sao có rất nhiều người đã có một đời sống đau khổ? Uh, why are there people who have miserable lives? Bởi vì có những con đường đáng tránh mà họ không tránh. Because there are roads or paths that they need to stay away and they do not. À, có những con đường mà đáng lý họ không nên đi qua. There are roads that they should not cross over. Nhưng uh, khi họ đi qua thì họ đã bị cuốn hút vào con đường đó. But when they uh, cross over or go or enter in there, they were attracted or they pull in. Và để chúng ta có thể có thể chiến thắng khỏi điều ác. And uh, in order for us to overcome evil, Chúa bảo rằng chúng ta hãy cứ đi thẳng. The word of God said, the Lord said, just go straight. Đừng có để ý hai bên đường. Do not uh, look to the left or the right. Và đừng có quay lại ngó đằng sau. Do not turn backward. Và cái hành trình đó quý vị thấy rất nhiều những thánh đồ đã được Chúa mời gọi như vậy. And uh, on that path, uh, the Lord has invited many saints. Gia đình của Lot được uh, ra khỏi Sodom Gomorrah. And the family of Lot uh, were uh, taken out of Sodom and Gomorrah. Và uh, thiên sứ uh, hướng dẫn rằng bảo là cứ đi và đừng có nhìn lại đằng sau. And the angel guided them and said, "Keep going straight and do not look backward." Và cũng không thể dừng lại được nữa. And you cannot stop. Những kinh thánh nói rằng là bà Lot thì bà tiếc của quá. Uh, but uh, the Bible said that uh, Lot's wife uh, regret losing her possession. Bởi vì sau bao nhiêu năm xây dựng thì toàn bộ tài sản của bà đã bỏ lại. And after so many years that she has built her fortunes, she left them all behind. Bà đã dừng lại và quay ngó lại lần sau. She stopped and turned backward. Và bà đã biến thành một tượng muối. Thì... And she has turned into a pillar of salt. Câu chuyện giống như câu chuyện thần thoại. And uh, that sounds like a, a, a fairy tale. Nhưng đó là sự thật. But that is the fact, the truth. Các nhà khoa học nghiên cứu vào cái thời điểm của của Lot. And um, the uh, scientist has uh, uh, research into the time of Lot. Và có một cái trận bão muối. And there was a, a, a salt storm. Và chính bão muối đó đã gọi là đi theo sau gia đình của Lot. And that uh, storm of salt has followed uh, Lot's family. Và khi mà bà Lot uh, đã dừng lại thì cuối cùng muối đã ập tới. And uh, when uh, she stopped, the salt uh, storm uh, has, uh, has uh, overcome her. Và phủ trùm cả con người của bà. And overcome her and cover her. Và bà đã chết đứng trong cái tư thế gọi là rất là tội nghiệp. And uh, she, uh, she, uh, she was dead standing still like that. Cái hình ảnh đó cho tôi và quý vị biết rằng là chúng ta là những người đương đi trên con đường của Chúa. That uh, image let us know that we are the people that travel on the the path of God. Chúa muốn tôi và quý vị hãy cứ đi trên con đường thẳng. And God wants us to walk on the straight path. Nhưng mà có một số người thì lại cứ nhìn qua hai bên. But there are those who want to look left and right. Và thậm chí có thể dừng lại. And uh, they even stop and just stay there. Paulo sau khi ông ta đã gặp Chúa. Uh, Paul after he met the Lord. Ông nói rằng tôi quên lớn hết mọi sự. Uh, he said that I forget everything behind. Tôi nhắm mục đích để mà chạy. I looked forward and to my purpose and run. Và mục đích của tôi là giật giải kêu gọi trên trời. And my aim is to uh, receive the the prize of heaven. Có một số người cũng rất là mong ước để có được cái giải trên trời. Uh, there are people who expect or want to uh, receive the prize or the reward from heaven. Nhưng mà trước mắt mình muốn nhận những cái giải ở trần gian này đi. 
But uh, in reality, in this world, we want to receive the prize and uh, the rewards of this world. Cho nên họ vừa chạy nhưng mà họ vừa ngó hai bên. Uh, they they run uh, forth uh, forward, but they look left and right. Họ xem thử có ai ủng hộ hoan hô họ không? Uh, they look and see to, uh, if anyone cheer them on. Uh, có lúc thì uh, được uh, quý vị mở dùm cửa. Uh, có lúc thì uh, họ dường như là um, được cái sự ủng hộ hoan hô. Uh, there were times they seem to have uh, support from uh, other people. Uh, có một uh, có những cái lúc thì thưa quý vị là bị sự chia trách. Uh, there were times they are being reprimanded or uh, have complaint from other people. Cho nên nhiều người vì những điều đó mà làm cho cản trở cái công việc của mình. And uh, there are people because of those things it, it blocks them or stop them from going forward. They follow nó rằng là tôi quên lớn hết mà sự. That's why Paul said I forgot everything else. Nhắm mục đích mà dạy. He aim forward to the purpose and run. Những chuyện bên lề nó không quan trọng quý vị. All the things on the side no problem anymore. Và chúng ta cũng đừng để cho một điều gì đó làm cho chúng ta phải dừng lại. And don't let anything stop you. Uh, bởi vì uh, đây là cái hành trình vô cùng quan trọng. Because this is a very uh, important uh, journey. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta phải biết được cái mục đích của mình. May God help us so that we will know our purpose in life. Mục đích của chúng ta là gì? What is your purpose in life? Nếu chúng ta không nhận ra cái mục đích chính của mình, if you don't realize or recognize the main purpose of our life, thì nhiều điều sẽ làm chúng ta buồn phiền. Then many things will cause our heart to be broken. Nhiều điều sẽ làm cho chúng ta phải dừng lại. Many things will cause us to stop. Và quý vị thấy Paulo không hề dừng lại. And we can see that Paul never stop. Ông bị người ta ghen ghét. Uh, he was uh, hated by lots of people. Ông bị ném đá. He was stoned. Có một lần kia thì uh, người ta ném đá tưởng là ông chết rồi đấy. Uh, one time when he was stoned, uh, they thought that he was dead. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì Paulo tiếp tục rào giảng. But when he's uh, awakened, uh, he he continue on. Ông có bị nói xấu không quý vị? Was he uh, uh, sneered at? Những người nói xấu uh, ông đó là ai? All those who bad mouth about him, who are they? Ông Paulo nói rằng là tôi bị nguy trên sông bến. I was uh, um, uh, in dangerous positions on the rivers. Ông bị nguy với cuộc quân trộm cướp nữa. And uh, the, rob- <cười> the robbers, the thieves uh, threatened him. Nhiều lần bị chim tao. Uh, many times his ship was uh, sunk. Nhiều lần bị đánh đòn. He was beaten. Nguy với rất nhiều những cái mối nguy. And he was uh, in dangerous position with so many things. Và một trong những mối nguy đó là nguy với anh em giả dối của mình. And one of the dangerous things is uh, to be uh, in uh, the dangerous position with the uh, uh, fake brothers. Paulo đã sống một cuộc sống thật là tốt lành. Paul has lived a very good life. Ông yêu thương và muốn rao giảng để nhiều người được cứu. He loved people and he wanted to preach and in order to save many people. Nhưng cuối cùng người ta đã vu cáo ông và cuối cùng người ta bắt ông. Uh, but in the end, uh, many people accused him and arrested him. Và khi ông ở ngay trong tù thì ông vẫn không buồn bã. And when he was in jail, in prison, he was not saddened at all. Và cái thánh nói rằng là ngay lúc ông ở trong tù thì ông vẫn tiếp tục huấn luyện và dạy dỗ. And when he was in prison, uh, he continued to train and teach and preach. Và bởi vì việc ông ở tù mà rất là nhiều người ở ở trong chính quyền đã tin nhận Chúa. And because of his imprisonment, many uh, officers uh, have become believers because of him. Ông đã hát ngay trong tù. He sang in prison. Và ông đã thật sự làm sáng danh Chúa. And he truly glorified God. Không có điều gì làm cho Paulo dừng lại. Nothing uh, could have stopped uh, Paul. Tôi và quý vị ngày hôm nay cũng phải như vậy. You and I today, we have to be like that. Chúng ta well. sẽ gặp sự thử thách trăm bề. We will have hardships and difficulties in so many ways. Nhưng trong tất cả mọi hoàn cảnh, đó, hãy nhớ rằng Chúa đi cùng với chúng ta. But in all those circumstances, remember that the Lord is walking with us. Chúa sẽ ở cùng với chúng ta và Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. The Lord will be with us and He will <cười> give us His strength. Kinh thánh nói rằng là chính Ngài sẽ làm những việc lớn trong mỗi đời sống của chúng ta. And the Bible tells us that he will do great things in our life. Nếu chúng ta không đi với Chúa thì không có việc gì lớn hết. Uh, if we don't go with God then there will be nothing big. 
ta sinh rồi uh, lão rồi tới bệnh rồi sẽ tử. Uh, we will, we were born, uh, we will get old, we will get sick and then we will die. Nhưng mà nếu chúng ta tin nhận Chúa, but if we believe in the Lord, thì lời của Chúa trong Esai đoạn 43 câu 19 And then the word of God in Isaiah chapter 43 uh, verse 19. Chúa rằng là ta sắp làm một việc mới. And the Lord promised that he is about to do a new thing. Các cư chẳng biết sao. Don't you know it? Ta sẽ vạch một con đường ngay trong đồng vắng. I will uh, open a new road, new path in the wilderness. Giống như là ta khiến cho một dòng sông sẽ chảy trong sa mạc. And I will cause the river to flow in the desert. Chứ có tin điều này không? Do you believe this? Đời sống của mỗi chúng ta giống như sa mạc khô cằn. Our life is just like the dry desert. Giống như một cái đồng vắng mà không có gì hấp dẫn. Just like the wilderness, uh, nothing attractive. Nhưng nếu chúng ta tin nhận Ngài, but if we believe in Him, thì dòng sông sẽ chảy vào cái sa mạc đó. Then the river will flow through that that desert. Và Chúa khiến cho ngay cái sa mạc đó sẽ trổ hoa. And the Lord will cause that desert to uh, to give out flowers. Và Chúa luôn mời gọi tôi và quý vị hãy đến với Ngài. And the Lord always invite us to come to Him. Đi xa con đường Chúa chúng ta giống như là cái đứa con đi hoang vậy. And uh, to stay away or away from the the path of God is like that prodigal son. Từ thất bại cho đến thất bại. From failures to failures. Nhưng khi chúng ta quay trở về với Ngài, but when we return to Him, thì tất cả mọi điều thật là tốt lành. And all the things will turn into good. Hãy tin cậy Chúa thật sự. Trust in the Lord truly. Trust in the Lord. Có nhiều người đã không có cái lòng tin đó. There are those who do not have that kind of faith. Nhưng mà nếu chúng ta tin cậy Ngài, and if we trust in the Lord, thì Chúa là sẽ làm cho tôi và quý vị sẽ thật sự được phước. God will cause us to be so blessed. Chúa bảo rằng kẻ ác khá bỏ đường mình. And the Lord said that the wicked has forsake their way. Những người uh, bất nghĩa ở trong tư tưởng của mình hãy trở về cùng Chúa. And those who are evil in their thoughts have to forsake their their ways. Hãy từ bỏ những cái ý tưởng sai lầm trong đời sống. And return to the Lord and forsake those thoughts. Hãy rời khỏi những cái bước chân mà dẫn chúng ta đi với con đường xấu. Depart from uh, those thoughts or ways that lead us away from God. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời. Come to the Lord God. Ngài thương xót và tha thứ cho chúng ta. He is merciful and he is forgiving us. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa rất yêu chúng ta. We thank the Lord because he loves us so much. Giống như người cha sẵn sàng tha thứ cho đứa con. Just like the father he is willing to forgive his son. Và Chúa mời gọi tôi và quý vị hãy bước vào con đường Ngài một cách tích cực. And God invites us to step into his path uh, actively. Chúa nói rằng có những con đường rộng khoáng khoác. Uh, and the Lord said there are road that is so broad and and open. Dễ đi lắm. Easy to travel on. Nhưng mà sẽ xảy ra những tai nạn trong đời sống. But there will be uh, accidents along that path. Chúa mời gọi tôi và quý vị đi vào con đường hẹp của Ngài. And God invites us to walk in his narrow path. Và cái thánh nói rằng hãy gắng sức mà vào cái hẹp And the, uh, the Lord said that uh, enter, try to enter into this narrow path. Hãy bền bỉ để mà đi chọn cái con đường hẹp mà Chúa mời gọi chúng ta. And consistently, persistently walk in the way that God has prepared for us. Nếu chúng ta không có một cái cỗ xe tốt, uh, if we don't have a, a good car, và nếu chúng ta cũng không có một cái người cầm lái tốt, and if we don't have a good driver, thì giàu cho cái con đường rộng thế thang đó chúng ta vẫn nguy hiểm. And even on that broad and open road, it, it, there will be any dangers there. Nhưng nếu chúng ta đi trong một cái con đường có vẻ hẹp hơn, and if we walk in the narrow uh, road, nhưng với một người cầm lái thật là giỏi, but with a skill and seasoned driver, chiếc xe của chúng ta thật là tốt, and our we have a good vehicle, chúng ta sẽ đi đến đích. We will go and reach our destination. À, ở tại Philippines. In uh, Philippines, khi quý vị uh, bước vào trong cái thành phố, một thành phố, when you enter in, into a city, thì người ta có ghi cái câu rằng là hãy lái xe một cách cẩn thận. And they have a phrase, uh, be careful when driving. À, nếu không thì bạn sẽ không đến đích. Uh, or else you will not reach your, your destination. Họ ghi rằng là nếu không lái xe cẩn thận thì bạn sẽ sẽ đi vào ở trong bệnh viện hoặc là đi vào trong nghĩa địa. And they said if you're not careful, you will Uh, go to the hospital or you go to the cemetery. Bởi vì ở Philippines người ta lái xe rất là ảo. 
Because in Philippines, so many people are not driving carefully. Đó là một cái câu cảnh báo. That is a very fair warning. Và chúng ta cũng đang sống trong một cái thế giới này giống như vậy. And we are living in the world just like that. Và hàng ngày chúng ta phải sức là cẩn thận. Every day we have to be very careful. Để chúng ta có thể đi trọn cái con đường chúng ta thấy Chúa. So that we can reach and reach our final destination. À, cho nên Chúa biết rằng chúng ta dễ đi lạc. And the Lord knows that we are easily get lost. À, Chúa biết rằng là chúng ta sẽ uh, dễ bị rất nhiều những sự cám dỗ xung quanh. And the Lord knows that there are so many things that lures us or tempt us. Cho nên Ngài mời gọi tôi và quý vị hãy mang ách với Ngài. And therefore he invites us to bear upon uh, ourselves his yoke. Có nghĩa là chúng ta cam kết mà sống chung đi chung với Chúa. That means that we are committed to walk with God, to live with God. Chúa giống như là một người chồng, một người vợ của chúng ta vậy. And the Lord is like our, our groom. Chúng ta được sống chung với Ngài. We are to live with him. Ngài ở trong chúng ta. He is in us. Và chúng ta ở trong Ngài. And we are in him. Chúng ta là một với Chúa. We are one with him. Đấy là một sự mầu nhiệm. This is the mystery. Và Chúa cũng dùng hình ảnh là là mang ách với Chúa. And the Lord used the image of bearing the yoke with him. Để nói rằng là chúng ta sẽ đi chung với Ngài. Uh, to say that we are walking with him. Uh, cuộc sống của tôi và quý vị rất nhiều những cám dỗ. Uh, our lives are full of temptations. Và chúng ta cũng sẽ dễ mỏi mệt. And we are easily get tired. Dễ sờn lòng. Uh, easily uh, get discouraged. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy mang ách với Chúa. But the Lord said that bear the yoke with him. Hãy đi chung với Ngài. Walk with him. Chúng ta sẽ không mỏi mệt. We will not get tired. Bởi vì Chúa hướng dẫn chúng ta. Because the Lord guides us. Không ai có thể cướp chúng ta khỏi tay của Chúa. No one can snatch us away from him. Tại sao không ký kết là sống chung với Ngài? Why don't we uh, sign our commitment card and to live with him? Có rất nhiều người đến với Chúa giống như là một người bạn qua đường. And many people come to the Lord God just like a uh, just a, a, a passerby. Khi nào chúng ta cần thì chúng ta đến với Chúa. Whenever we need him we will come to him. Khi chúng ta không cần nữa thì chúng ta lại thôi mời Chúa đi chỗ khác để tự tôi giải quyết. And uh, when we don't need him anymore we'll say Lord just step aside let me handle this. Và đó là lý do mà rất nhiều người đã rơi vào những cái cạm bẫy. And that's the reason why many people fall into the traps. Chúa mời gọi tôi và quý vị hãy dâng cuộc đời của mình trước ngài. And the Lord invites us to offer our life to him. Cũng giống như hai người khi mà đã kết hôn rồi thì quý vị thấy rằng họ là một rồi. And uh, just like when the two uh, man and woman become one, they 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 become one. Họ sống chung với nhau. They live together. Và họ đi chung với nhau. They walk on the same path. Nếu một người kia chán nản mỏi mệt thì có người khác nâng đỡ. If uh, one is discouraged and tired, the other person would uh, encourage them. Và hai người đó trở nên một. And the two became one. Uh, Chúa thật là tuyệt vời nếu mà chúng ta liên kết với Ngài. The Lord is so wonderful and marvelous when we are one with Him. Ngài muốn đi chung với chúng ta. God wants to walk with us. Oh, nghĩ đến điều này, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta rất là, là mừng rỡ bởi vì tại sao Chúa lại đi muốn đi chung với chúng ta? When we think about this, we we wonder why the Lord wants to walk with us. Tại sao Chúa muốn làm một với chúng ta? Why does the Lord want to be one with us? Nếu có một người nào đó rất là giàu có, rất là sang trọng. If there is a, a very rich and wealthy person. Rất là tài năng, rất là xinh đẹp. Very gifted, talented and uh, beautiful or handsome. Rất 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 là tốt mà muốn cái thân của quý vị. Really really good and want to uh, get married with you. Quý vị có bằng lòng không? Would you agree? <laughs> yes. Yes. Vâng, tất cả chúng ta đều sẽ bằng lòng. Sure, all of us will agree. Nhưng tại sao chúng ta lại không Kết hôn với Chúa. But why why aren't we getting married with God? Cái thánh nói rằng cái sự hiệp ở một là một với Chúa đó là là cái hình ảnh đó. And the Lord tells us that union uh, is one that is the I- image. Chúa không phải là cái người bạn xa lạ với chúng ta. The Lord is not some stranger or a friend who are Nhưng just a passerby. đi chung với chúng ta. But he wants to walk with us. Ngài muốn là ở bên trong chúng ta. He wants to be in us. Và chúng ta sẽ ở trong Ngài. And we are in him. 
Nếu chúng ta hiểu được màu nhiệm này, if we understand this mystery, chúng ta hi- chúng ta thực hiện điều này trong đời sống của chúng ta, and we accomplish or do this in our life, chúng ta sẽ được phước. We will be blessed. Paul nói rằng là tôi không còn là tôi nữa. Paul said, I am no longer longer I myself. Cho nên bây giờ mình không có cô đơn nữa. And we are no longer lonely. Nếu mình có Chúa, if you have the Lord, à bởi vì Chúa ở với chúng ta. Because the Lord is with you. Chúa đi cùng với chúng ta. He walks with us. Chúa nghe tất cả mọi cái 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 sự ước nguyện của chúng ta. He listen to all our desires. Thật là tuyệt vời nếu chúng ta có một một người yêu chúng ta như vậy. So wonderful when we have someone who loves us like that. Và Chúa hỏi Peter ngày xưa. And the Lord asked Peter, Ngươi có yêu ta không? Do you love me? Ông Peter có yêu Chúa không? Did Peter love the Lord? Yes. Trước kia ông hứa rằng ông yêu Chúa. Uh, before he promised that he 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 loved the Lord. Ông giơ tay lên tuyên thệ là không bao giờ tôi bỏ Chúa. He raised his hand and swear I will never leave you. Tôi sẽ đồng tù đồng chết với Chúa. I will be imprisoned with you. I will die with you. Lời nói là như thế. Words are just like that. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. But in reality, it's not like that. Cuối cùng trong vườn cái Semene ông bỏ Chúa mất. In the garden of Gethsemane, he 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 forsook the Lord. Và trước tòa án ông đã chối Chúa ba lần. And before the court, uh, he he denied the Lord three times. Cho nên chúng ta nói chúng ta yêu Chúa thì cũng chưa chắc là quý vị. Uh, and even if you say, Lord, I love you, that, that's not so sure. Sau khi Chúa chết và sống lại. And after the Lord died and rose again. Chúa cũng gặp lại Peter. The Lord met Peter again. Và Chúa cũng hỏi rằng, ngươi có bằng lòng yêu ta không? Uh, the Lord asked Peter, "Do you truly love me?" Đó là câu hỏi mà Chúa sẽ hỏi với tất cả mọi chúng ta. That's the question He will ask all of us. Và suốt cả cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ lặp đi lặp lại cái câu hỏi này. And all our lives, God will, uh, the Lord will repeat all this question. Hãy trả lời với Chúa rằng Chúa ơi, con yêu ngài. Answer to the Lord that you love the Lord. Và khi quý vị yêu Chúa thì quý vị mới làm một với ngài được. And when you love the Lord, you will become one with Him. Khi quý vị yêu một ai đó, quý vị không muốn xa rời. When you love someone, you don't want to be away from that person. Có một bà kia bà nói với tôi thế này. Uh, there was one lady who uh, told me uh, something like this. Bà nói, ông chồng ông gì Việt Nam thấy nó khỏe quá. Uh, my my husband traveled back to Vietnam and I felt so relieved. Bà có yêu ông chồng không? Uh, did she love him? Khi mà tách rời ra thấy khỏe chừng nào đâu. When they are separated and she felt so relieved. Có nhiều người thấy nhà thờ mà không nhóm nó thấy nó khỏe hay sao? And there are those who would say, "Oh, uh, I don't have to go to, to, to church service today. Oh, I feel so much better." Khi nào mà chúng ta trải qua cái cảm giác đó tức là chúng ta không biết yêu Chúa. And when we have gone through those feelings, that means you don't truly love the Lord. Chúng ta phải nói với những tác tác giả của sách Thi Thiên đó. We have to say like the the psalmist said. Tôi muốn làm cái giữ cửa trong nhà của Chúa. I want to be the the caretaker or the one who hold the doors in the Lord's house. Tôi muốn ở mãi trong nhà của Đức Chúa Trời. I want to stay forever in the house of the Lord. Và tôi không bao giờ muốn xa rời cả. And I don't want to be away from God. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta có cái kinh nghiệm này. May God help us so we will have this experience. Và khi quý vị làm một với Chúa, when you become one with God, Quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự cầu nguyện không thôi. We uh, we will have the experience like unceasing prayers. Chúa đi với chúng ta. The Lord walks with us. Và chúng ta sẽ trò chuyện với Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh. And we will talk to the Lord in all circumstances. Và Đức Chúa Trời sẽ hết sức là đẹp lòng khi Ngài kết bạn với chúng ta. And God will be so pleased when he becomes friend with us. Chúa yêu chúng ta lắm quý vị. The Lord loves us so much. Và Ngài muốn mỗi chúng ta hãy yêu Ngài. And he wants each of us to love him. Mỗi chúng ta hãy dâng cuộc đời của chúng ta cho Chúa. And each of us will offer our life to him. Và mỗi người chúng ta sẽ thật sự bước đi trên con đường của Ngài. And every one of us will truly walk in his path. Và khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được như Thi Thiên Esai đoạn 35 đã nói. And then we will uh, have the experience like Isaiah chapter 35 verse 9 said. Chúng ta đi trên cái con đường mà sẽ không có sư tử. And we will walk on the path that has no lions. Còn không thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều sư tử đấy. Or else we will see so many lions. 
cuộc đời này có lẽ chúng ta cũng có lần gặp sư tử rồi phải không? In our life we may have encountered the lion or lioness. Right? Nhưng Chúa sẽ dẫn chúng ta để chúng ta đi và chúng ta sẽ đi trên cái con đường thật sự là phước hạnh. And the Lord will lead us in the path, the path that is truly blessed. Và cái nói rằng là người được những người được chuộc sẽ bước đi trên con đường đó. And uh, the Lord said the redeemed will walk in this path. Xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta sẽ uh, thật sự bước đi trong dẫn dắt của Ngài. May God help us so that we will truly walk under or under His guidance. Và suốt cả con đường đó chúng ta thấy rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ đi theo chúng ta. And you will see that uh, blessings and His mercies will run after us. Không phải chúng ta chạy và đi tìm cái phước hạnh. Not that we will run and run and try to find these blessings. Nhưng mà phước hạnh sẽ chạy theo chúng ta. But blessings will run after us. Và chúng ta sẽ có những ngày ở trên đất này giống như những ngày ở trên thiên đàng. And we will have those days in on this earth like in heaven. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hết lòng trong con đường Thiên Chúa. May God help us so that we will wholeheartedly walk in His path. Hãy à, mang ách với Ngài. Let us bear the yoke of the Lord. Hãy để Chúa dẫn chúng ta đi vào các lối công bình. With the Lord and let God lead us in His right path. Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Life is so short. Đừng có dông dài thì easy. Don't waste your time walking here and there. Có nhiều khi chúng ta đi gọi là chạy bá vơ. And it's like sometimes we are beating the wind. Ông Paul nói rằng có nhiều khi tôi đánh giống như đánh gió mà chạy giống như chạy bá vơ vậy đó. Just like Paul said, it's like we are beating the winds and just run aimlessly. Nếu chúng ta không được cái sự dẫn dắt của Chúa. If we do not have the guidance and the leading of God. Chúng ta thấy chúng ta đã lãng phí cuộc đời này. And you will see that you are wasting your life. Và xin Chúa ban phước trên mỗi chúng ta. May God bless each of us. Hãy quý trọng những ngày tháng còn lại của mỗi chúng ta quý vị. Value the time that you have left. Hãy suy nghĩ mình con phải làm gì đây chúa? Think what will we do for the Lord? Con chỉ còn những cơ hội rất là ngắn ngủi trên đời này. I only have these short opportunities on this life. Và xin Chúa dẫn dắt con. May you Lord lead me. Và con sẽ hết lòng đi trên con đường của Ngài. I will wholeheartedly walk in your path. Con sẽ rất vui mừng và hớn hở để mà đi trong con đường của Chúa. I will be glad and rejoicing walk in your way. Và chúng ta sẽ thấy được cái ý ý chỉ tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. And we will see their perfect will and pleasing to God. Chúa có một cái kế hoạch tuyệt vời cho mỗi đời sống của chúng ta. And he has the perfect plan for each and every one of us. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó người ta sẽ đọc về tiểu sử của quý vị. Imagine that day when they read your uh, uh, your brief history or your eulogy. Trong đám tang của chúng ta, người ta sẽ nhắc lại cuộc đời của chúng ta. In your funeral, the people will remind you of your life. Khi đó, đối với chúng ta trần gian này không còn ý nghĩa gì nữa hết. To the world, it will has no more meaning to us. Những điều mà chúng ta sẽ đi theo chúng ta. And the things that will follow us. Đó chính là những tội lỗi. Uh, all the sins và những cái việc lành mà chúng ta làm and all the good things that we have done nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu if we do not believe in the lord thì những tội lỗi đó sẽ đi theo chúng ta all those sins will follow us nếu chúng ta tin nhận ngài if we believe in the lord thì mọi tội lỗi đó sẽ được quăng bỏ hết all those sins will be wiped away được Chúa clear Chúa xóa hết tất cả những tội lỗi này the lord will delete and wipe them all away và chỉ còn lại những việc lành của chúng ta. And all the good things will remain. Những điều chúng ta làm trên trần gian này sẽ quyết định cho cái số phận tương lai của chúng ta. And all the things we do in this life will decide our destiny. Và xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta hãy nhìn tới cái, cái ngày đó. May we look toward that day. Và hãy hết sức để chúng ta có thể bươn chạy trên cái con đường chánh đáng. And with all, all your effort wholeheartedly uh, walk in that right path. 